আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকের ভিডিওতে আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায়ের দুই সালে দিনাজপুর বোর্ডে দুই সালে যে সৃজনশীলটা এসেছিল সেটা নিয়ে কথা বলবো সৃজনশীলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বেশ ক্রিটিক্যাল এবং এই জাতীয় ম্যাথমেটিক্স বা মোটরের অঙ্কগুলো কর্মদক্ষতার অঙ্কগুলো তোমরা কেন জানি খুব ভয় পাও কারণ আমার কাছে যতটুকু মনে হয় তোমরা অঙ্কগুলো আসলে বুঝতে পারো না এবং মানে অঙ্কগুলো বেশ বড় তো সেই জায়গা থেকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যে অঙ্কগুলো আসলে কীভাবে সলভ করতে হয় দেখো আমি শুধুমাত্র ঘ নাম্বার করাবো গ করাবো না আমরা জানি গ পারবা এবং এই জায়গায় সৃজনশীলটা আসলে এত ছোট নয় ঘ নাম্বারের জন্য যতটুকু লাগবে আমি জাস্ট ততটুকু লিখেছি বিস্তারিত কথা বলবো পাম্পের অঙ্ক এবং আমার মনে হয় যে পাম্পের যে কয়টা ভিডিও আমি আপলোড করব যদি তোমরা দেখো তো পাম্পের যে কোনো অঙ্ক তোমরা পারবা এবং আমার ভিডিওতে খেয়াল করবা আমি ম্যাথ মূলত উল্টা দিক থেকে করাই মানে যেটা তারা বের করতে বলবে আমি ডেরেক সেটাই লিখি তো একটু কষ্ট করে দেখো আমার মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে পাম্পের অঙ্কগুলো পারবা হ্যাঁ লেখা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ক্ষমতার একটা ইঞ্জিন একটা মোটর পানি ওঠাই ক্ষমতা কত ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স এবং তার কর্মদক্ষতা কত ফিফটি পারসেন্ট কর্মদক্ষতার একটি মোটর এক মিনিটে বিশ মিটার উচ্চতায় পানি তুলতে সক্ষম সিনসিয়ারলি পড়ো যে একটা মোটর যার ক্ষমতা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স কর্মদক্ষতা হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট সেটা এক মিনিটে বিশ মিটার উচ্চতায় পানি তুলতে সক্ষম কিন্তু দুঃখের বিষয় কত লিটার বা কত কেজি পানি ওঠাচ্ছে সেটা কিন্তু তারা বলে নাই ওকে এখন তারা বলছে সমপরিমাণ পানি একটি নতুন মোটর দিয়ে তিরিশ সেকেন্ড তুলতে কর্মদক্ষতার পরিবর্তন হবে কি না ওকে তাহলে তার আগে এই সিজনটিতে একটু এখানে সুন্দর করে সাপোজ এটা একটা মোটর আমাদের ওকে সে কত মিটার উচ্চতায় পানি তুলবে বিশ মিটার উচ্চতায় পানি তুলবে ভালো কথা কর্মদক্ষতা কত তার কর্মদক্ষতা হচ্ছে ইটা এটা হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট দ্যাট মিন্স ফিফটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ রাইট সে এক মিনিটে কত মিনিটে তার টি কত এর জন্য টি হচ্ছে ওয়ান মিনিট রাইট এবং বিশ মিটার ওকে লিখে ফেলেছে এবং এর ক্ষমতা কত দেখাচ্ছে ক্ষমতা দেখাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স কিলো ওয়াট যার অর্থ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স ইন্টু থাউজেন্ড রাইট এট এত ওয়াট হবে আশা করি এগুলো তোমরা বোঝো এত ওয়াট নতুন যে মোটর সে কত সেকেন্ডে তুলবে তিরিশ সেকেন্ডে নতুন মোটরের কন্ডিশন কি নতুন মোটরকে এ যত কেজি পানি উঠাক না কেন সে উঠাবে এক মিটার এক মিনিটে বাট নতুন যে মোটর আমরা ইউজ করব সে অতটুকু পানি অর্থাৎ এই যতটুকু পানি উঠাচ্ছে নতুন মোটরও ঠিক ততটুকু পানি উঠাবে বাট ও সময় নেবে তিরিশ সেকেন্ড এর অর্ধেক তো তখন বলছে তাহলে কর্মদক্ষতার পরিবর্তন হবে কেন অর্থাৎ এর কর্মদক্ষতা কত আছে জিরো তাহলে নতুন যে মোটর যে তিরিশ সেকেন্ডে পানি উঠাবে তার কর্মদক্ষতাও কি জিরো পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ ফিফটি পারসেন্ট হবে নাকি তার বেশি হবে বা তার কম হবে এমনিই বোঝা যায় তার বেশি হবে এ যতটুকু পানি উঠাচ্ছে নতুন মোটরও ঠিক ততটুকুই সাপোজ এটাই আমাদের নতুন মোটর এও ঠিক ততটুকুই পানি উঠাবে বাট এ নিচ্ছে সময় হচ্ছে ষাট সেকেন্ড এ নিচ্ছে মাত্র তিরিশ সেকেন্ড তার মানে কি এর কর্মদক্ষতা কী হতে হবে বেশি হতে হবে আমরা বুঝতেই পারছি যে কর্মদক্ষতা সেম হবে না ওকে তো আমরা এর কর্মদক্ষ আমরা তো ওর কর্মদক্ষতা জানি তারা বলছে কর্মদক্ষতার পরিবর্তন হবে কি না অর্থাৎ এখানে যে কর্মদক্ষতা এখানেও সেই কর্মদক্ষতা থাকবে কি না তার মানে এখানে কী বের করতে হবে আমাকে কর্মদক্ষতায় বের করতে হবে তো এটার কর্মদক্ষতা আমরা বের করার চেষ্টা করতেছি কর্মদক্ষতার ইকুয়েশন কেমন আমরা জানি ইটা ইকুয়াল পি আউট বাই পি ইন ইন্টু হান্ড্রেড এটাই আমাদের তো মূল ইকুয়েশন তো পি আউট পি আউট আমি জানি না এ কত কাজ করছে সেটা কিন্তু আমি জানি না বাট এর ক্ষমতা যা ওর ক্ষমতাও কি সেম একই ক্ষমতা দিয়ে দুটা ইঞ্জিন তাহলে এর ক্ষমতা কত হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এখানে ওখানে লেখা ছিল হাজার এটাকে আমি টেন টু দি পাওয়ার থ্রি লিখলাম আমি পি আউট কিন্তু জানি না ইন্টু এখানে কত লিখলাম একশো এটা দাও এক নম্বর ইকুয়েশন ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো পি আউট মানে কি পি আউট মানে হচ্ছে এম জি এইস বাই টি এটাই হচ্ছে পি আউট যখনই তোমাকে বলবে পি আউট তার মানে হচ্ছে লভ্য কার্যকর 
ক্ষমতা ইঞ্জিন তোমাকে যতটুকু ক্ষমতা দিচ্ছে ইঞ্জিন তোমাকে যতটুকু ক্ষমতা ব্যাক করছে রিটার্ন করছে সেটাই হচ্ছে আসলে পি আউট আর পি ইন হচ্ছে ইঞ্জিনকে তুমি যত ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করেছো ইঞ্জিনকে কত ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স কিলো ওয়াট দ্যাট মিন্স ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স ইন্টু হান্ড্রেড ওয়াট রাইট তো এই যে ইঞ্জিনের ইঞ্জিন থেকে কত ক্ষমতা পাচ্ছি আমি এটা কিন্তু আমি জানি না তার মানে পি আউট আমি জানি না আমরা এখন কি করার চেষ্টা করব পি আউটটা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব পি আউট যদি ফাইন্ড আউট করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমাদের এই ইটাটা বের হয়ে যায় এটা যদি ইটা ওয়ান ধরো তাহলে এর ইটা কি ধরবা ইটা টু এর তোমাদের ওপর ডিপেন্ড করে এটা তো এটা সাপোজ ইটা টু দ্বিতীয় ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা আর কি তো আমি এখন পি আউটটা বের করার চেষ্টা করছি তো এটা এক নাম্বার ইকুয়েশন আমি পি আউট সমান কি জানি পি আউট ইকুয়েল হচ্ছে এম জি এইস বাই দেখো মূল ইকুয়েশন আসলে এমন ঠিক আছে পি ইকুয়াল ডাব্লু বাই টি এটা হচ্ছে আমাদের মূল ইকুয়েশন ডাব্লু ইকুয়াল আমরা কি লিখি এফ ইন্টু এস বাই টি এফ সমান আবার কি লিখি আমরা এম এ এস বাই টি এখন ব্যাপার হচ্ছে আমার কোনো জায়গায় এফ সংক্রান্ত কিছু নাই বা কাজ সংক্রান্ত কিচ্ছু নাই সুতরাং ডাব্লুর মান আমি বসাতে পারছি না সুতরাং ডাব্লুকে পরিবর্তন করলাম এফ এস দিয়ে যখন এফ সংক্রান্ত কিছু পাচ্ছি না তখন আমি এফ টুকে কনভার্ট করলাম এম এ দিয়ে রাইট এখন আমি পাচ্ছি কারণ কি ভরের একটা ব্যাপার আসছে এখন এটা কি এটা আসলে এ নয় এটা কি হয়ে যাবে এখানে জি কারণ বস্তুটাকে ওপরের দিকে ওটা পানিকে ওপরের দিকে ওটা না হচ্ছে জি আসতেছে এবং এসটা এস নয় এটা আসলে কত এইস এবং এইস আসলে কত আমাদের টোয়েন্টি মিটার তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি ইকুয়েশনটাকে আমাদের এইভাবেও নয় এইভাবেও নয় বরং এভাবে লিখতে হবে সেই জন্য আমরা ইকুয়েশনটাকে এভাবে লিখলাম এখন কত হচ্ছে পি আউট যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের এ কত কেজি পানি ওপরে উঠাচ্ছে এও তো বিশ মিটার উচ্চতাতেই উঠাচ্ছে এ কত কেজি পানি উঠাচ্ছে আমরা কি জানি না জানি না ওকে এম তার মানে বসাতে পারছি না এম এমের মতো রেখে দাও জি কত নাইন পয়েন্ট এইট এইস কত কত মিটার উচ্চতায় বিশ মিটার উচ্চতায় এবং টি কত হবে কোন ইঞ্জিনের কোন ইঞ্জিনের ক্ষমতা বের করছি দ্বিতীয় ইঞ্জিনের ক্ষমতা ভালো করে দেখো এই পি আউটের মান বের করছি এই পি আউট কোন ইঞ্জিনের জন্য দ্বিতীয় ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতার জন্য রাইট তার এই দিত এই যে টিটা আমি বসাবো এটা কোন সময় বসাবো ষাট সেকেন্ড বসাবো নাকি তিরিশ সেকেন্ড বসাবো অবশ্যই তিরিশ সেকেন্ডই বসাবো কারণ আমি দ্বিতীয় ইঞ্জিনের ক্ষমতা বের করছি তাহলে দ্বিতীয় ইঞ্জিনের জন্য যতটুকু সময় দেওয়া হয়েছে সেই সময়টাকে আমার ডেফিনেটলি বসাতে হবে এখন আমার এম এর মানটা বের করতে হবে আমি তো এম জানি না এটাকে দাও দুই নাম্বার ইকুয়েশন এখন তুমি এম বের করার চেষ্টা করো এখন একই ইকুয়েশনই তুমি আবার লেখো ও তার আগে একটা ব্যাপার দেখো আমি এমটা পেতে পারি কিভাবে এম পাওয়ার ওয়ে কি হতে পারে আমার এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এম আমি কিভাবে পেতে পারি একটা ব্যাপার কি নিশ্চিত নয় যে এই মোটরও যত কেজি পানি উঠাচ্ছে এই মোটর ঠিক তত কেজি পানি উঠাচ্ছে তাতে কোনো তাতে কোনো সন্দেহ নাই তার মানে এই মোটরের এম এই মোটরের জন্য এম অর্থাৎ এই মোটরের পানির ভর এবং এই মোটরের পানির ভর কি সেম এই জায়গা থেকে আমরা পানি বের করে নিতে পারব না পারব একেবারেই পারব না একেবারেই পারব না আমরা সম্ভব না কারণ আমি যদি এই জায়গা থেকে পানির ভর বের করতে চাই তখন আমার কি জর জানা দরকার পি আউটটা জানা দরকার আমি তো পি আউট জানি না বলেই তো ইকুয়েশনটা এখানে নামছে ভালো করে বলছো আমি যদি এই দুইটা কন্ডিশন অর্থাৎ তোমার এই তিরিশ সেকেন্ড আর বিশ মিটার এই মোটর থেকে দ্বিতীয় মোটর থেকে যদি আমি পানির ভর বের করে নিতে চাই পারবো না আমি কেন পারবো না কারণ তার জন্য আমার পি আউট জানার দরকার হবে পি আউট আমার এখানেই জানার দরকার ছিল পি আউট যদি আমি জানতাম তাহলে তো এখানেই রেলেক বসাইতাম এত ঝামেলা করার দরকারই ছিল না আমি পি আউট জানি না পি আউট জানি না বলে আমি পি আউট বের করার চেষ্টা করলাম দেখেছি এম নাই অর্থাৎ দ্বিতীয় ইঞ্জিন কত লিটার বা কত কেজি পানি উঠাচ্ছে সেটাই আমি জানি না তখন আমি চেষ্টা করতেছি এম কীভাবে দ্বিতীয় মোটরের কন্ডিশন থেকে আর এম বের করা সম্ভব নয় তখন আমি চিন্তা করলাম যে প্রথম মোটর যতটুকু পানি উঠাচ্ছে ততটুকু পানি তো আসলে দ্বিতীয় মোটরকে উঠাতে বলা হচ্ছে তাহলে কোনোভাবে যদি আমি প্রথম মোটর কতটুকু পানি উঠাচ্ছে এটা বের করতে পারি তাহলেই তো ওটা আসলে দ্বিতীয় মোটরের উত্তোলনকৃত পানি ওকে এখন আমি কি করলাম আবার ওই পি আউটটা লিখলাম কি লিখছি এম জি এইস বাই টি পানি বের করব পানির ভর তাহলে ইকুয়েশনটা আমার কি হবে এম পি আউট ইন্টু টি ডিভাইডেড বাই জি এইস রাইট চিন্তা করো এবার আমি পি আউট জানি 
প্রথম ইঞ্জিনের পি আউট অর্থাৎ প্রথম ইঞ্জিন কত ক্ষমতা রিটার্ন করছে সেটাই কি আমি জানি না সেটাও জানি না এইভাবেই তোমাকে অঙ্ক চিন্তা করতে হবে এইভাবে অঙ্ক চিন্তা করতে হবে তোমাকে কোনো ওয়ে নাই ভাবতে হবে যে আমি যদি এই এই মোটর কতটুকু পানি উঠাচ্ছে সেটা আমার বের করতে হবে আমি ইকুয়েশন লিখে ফেললাম যে পি আউট এম জেইস বাই টি এটা কোন মোটরের জন্য লিখছি প্রথম মোটরের জন্য লিখছি রাইট লেখার পরে এম কে পাশে নিয়ে আসলাম বাকিগুলো এই পাশে গেল এখন ভর যদি বের করতে চাই আমি কোন মোটর থেকে প্রথম মোটর থেকে ভর যদি আমি বের করতে চাই তাহলে প্রথম মোটরের ক্ষমতা আমাকে অর্থাৎ ইঞ্জিন কতটা ক্ষমতা আমাকে দিচ্ছে সেটা আমাকে অর্থাৎ এই যে এই ইকুয়েশনটা এটাই এইটা মানে আসলে পি আউট এই পি আউটটা জানতে হবে টি জানতে হবে জি এইচ জানতে হবে ওকে আমরা কি কি জানি একটু দেখো তো পি আউট জানি না কারণ কোথাও বলা নাই দেখো তো ওই ইঞ্জিন এই যে প্রথম ইঞ্জিন কত ক্ষমতার কাজ করছে এটা কি কোথাও দেয়া আছে না এখানে একটা ক্ষমতা দেয়া আছে বাট ওটা ইঞ্জিনকে ওই ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল বাট ইঞ্জিনকে ওই ক্ষমতার কাজ আমাকে করছে না ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা দিয়ে রাখছে ফিফটি পারসেন্ট তার মানে কি ওকে যত ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল সেই ক্ষমতার কাজ সে রিটার্ন করতে পারছে না এবং এটাই সত্য কথা যে আমরা যে ইঞ্জিনগুলো তৈরি করি তারা কিন্তু সম্পূর্ণ কাজ আমাকে করে দিতে পারে না আমি হয়তো খাতা কলমে দেখা যাই যে একটা ইঞ্জিন এক লিটারে দুইশো কিলো যাওয়ার কথা কিন্তু যাই দেখবে যে সত্তর কিলো আশি কিলো কেন কারণ ইঞ্জিন একটা মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন তৈরি করা হচ্ছে কিসের জন্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য মোটর সাইকেল সাউন্ড করবে ধোঁয়া বের হবে গরম হবে এগুলোর জন্য তো করা হয়নি বাট এগুলো আমরা ওভারকামও করতে পারছি না তাহলে খাতা কলমের হিসাবে একটা মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন এক লিটারে যদি দুইশো কিলো যায় যাওয়ার কথা থাকে সে যায় দেখবে যে সত্তর কিলো ষাট কিলো পঞ্চাশ কিলো চল্লিশ কিলো তো মানে বাকি বাকিটা কোথায় যাচ্ছে বাকিটা এই যে শব্দ শক্তি বলো তাপ শক্তি বলো এগুলোতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো এখানেও তাই হচ্ছে ওটা তো ইঞ্জিনের আসলে প্রদত্ত ক্ষমতা ইঞ্জিনকে ওই ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু ওই ক্ষমতা আসলে ইঞ্জিন ব্যাক করবে না কিছু পরিমাণ নষ্ট হয়ে যাবে শব্দ শক্তি তাপ শক্তি এটা সেটা এক্সেট্রা ওকে তো পি আউট আমি বসাতে পারলাম টি কত টি কত বসাবো কোন ইঞ্জিন দ্বারা পানি বের করতে চাচ্ছি কোন ইঞ্জিন দ্বারা পানির পরিমাণ বের করতে চাচ্ছি প্রথম ইঞ্জিন দ্বারা প্রথম ইঞ্জিনের সময় কত এক মিনিট তার মানে অবশ্যই এখানে হবে ষাট সেকেন্ড মিনিটকে আমি সেকেন্ডে কনভার্ট করলাম জি কত নাইন পয়েন্ট এইট এইস কত বিশ মিটার রাইট এখন আমার পি আউট চার্জ জানা দরকার এটা এক তিন নম্বর ইকুয়েশন তাহলে এখন আমরা এই ইঞ্জিনের পি আউটটা বের করে নেব আমরা কিভাবে ইকুয়েশনটা লিখবো ইটা ইকুয়েল পি আউট বাই পি ইন ইন্টু হান্ড্রেড এটাই তো আমাদের ইকুয়েশন ছিল এক্সাক্ট ইকুয়েশন কিন্তু আমাদের এটাই ছিল এখন তোমাদের কাছে অনেকের মনে হতে পারে যে এই ইকুয়েশনটা কেন বের করব আমরা এইভাবে লিখব পি আউট এম জি এইস বাই টি এভাবে লিখব এম এর মান জানি না বলেই তো ওভাবে লিখতে পারছি না ভালো করে দেখো এম যদি বের করতে চাই তখন আমার পি আউট লাগে এম এর মান যদি জানতাম আমি তাহলে তো লিখতামই এম এর মান যদি আমি জানতাম অর্থাৎ এ কত কেজি পানি উঠাচ্ছে এটা যদি আমি আগে থেকেই জানতাম তাহলে তোমাদের মতো এভাবেই লিখতাম আমি জানি না তো এম এর মান তাহলে এমন একটা ইকুয়েশন দিয়ে আমাকে পি আউট বের করতে হবে যেখানে এম এক্সিস্ট করে না এবং আমরা জানি যে ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা দেয়া আছে তাহলে ইটা আমি বসাইতে পারি এখন কথা হচ্ছে আমি এই জায়গা থেকে ইটা বের করব নাকি পি আউট বের করব ডেফিনেটলি পি আউট বের করব এই যে ইটার ইকুয়েশন হান্ড্রেড কেন লেখা হয় ইটা বা কর্মদক্ষতা আসলে যার কোনো একক নেই এখন একক না থাকলে সেটাকে প্রকাশ করব কিভাবে আমরা সুতরাং পার্সেন্টেজ আকারে প্রকাশ করা হয় আমি তো এখানে ইটার মান বেরই করব না আমি কার মান বের করব পি আউটের মান বের করব সুতরাং এখানে একশো লেখার আমার দরকারই নেই যদি আমি ইটার মান বের করতাম তখন আমি ওখানে ইন্ডো হান্ড্রেড দিতাম ওকে তো পি আউট ইকুয়াল কি হবে এখানে ইটা ইন্টু পি ইন ইটা কত আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট দ্যাট মিনস পয়েন্ট ফাইভ পি ইন কত ওয়ান পয়েন্ট নাইন টু দি পাওয়ার কিউব তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে আমি কি পাবো পি আউটের মান পাবো রাইট ওই পি আউটটা কোথায় বসাবো আমি এখানে বসাবো ওই পি আউটের ওই পি আউট যখন আমি বসাবো তখন কার মান পাবো এম এর মান পাবো এমটা কোথায় বসাবো আমি এখানে বসাবো এই যদি এমটা বসাই তখন দ্বিতীয় ইঞ্জিনের কি পাবো পি আউটটা পাবো সেই পি আউটটা যখন এখানে বসাবো তখন আমি কার মান পাবো আসলে ইটার মানটা পাবো কোন ইঞ্জিনের ইটা দ্বিতীয় ইঞ্জিনের ইটা এখন দেখো যে প্রথম ইঞ্জিনের ইটা তো পয়েন্ট ফাইভ বা ফিফটি পারসেন্ট দ্বিতীয় ইঞ্জিনের ইটা কত আসে যদি সেম না হয় 
তাহলে তো নয় পরিবর্তন হবে আর সেম হলে তো সেম হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই ওকে তো এই ছিল মূলত অঙ্ক মনোযোগ সহকারে কয়েকবার দেখো আশা করা যায় খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবা এটা খুব স্বাভাবিক আমি তারপরও আর একবার তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে আমরা দ্বিতীয় ইঞ্জিনের ইটা বের করার চেষ্টা করলাম ইকুয়েশন লিখে ফেললাম আমি জানি না পি আউট পি আউট বের করার চেষ্টা করলাম কার পি আউট দ্বিতীয় ইঞ্জিনের ওকে এম জি এইচ বাই টি এম আমি জানি না ওকে জি এইচ এর মান বসালাম টি বসালাম যেহেতু দ্বিতীয় ইঞ্জিনের জন্য দ্বিতীয় ইঞ্জিন কত সময়ে উঠাবে তিরিশ সেই জন্য সময় বসালাম তিরিশ বাট দ্বিতীয় ইঞ্জিন কত কেজি পানি উঠাচ্ছে এটা আমরা জানি না কীভাবে বের করবো আমরা এতটুকু জানি যে প্রথম ইঞ্জিন যতটুকু পানি উঠায় ততটুকু ইন পানিকেই দ্বিতীয় ইঞ্জিনকে উঠাতে বলা হয়েছিল তাহলে প্রথম ইন প্রথম ইঞ্জিনের কত পানি উঠাচ্ছে সেটা বের করার চেষ্টা করলাম ওকে তখন আমরা লিখে ফেললাম পি আউট এম জেইস বাই টি এখন প্রথম ইঞ্জিন থেকে আমরা কি বের করবো পানি বের করব পানি পানি পানির পরিমাণ বের করব তো পানির পরিমাণ এম পি আউট ইন্টু টি বাই জি এই সিকুয়েশন যেভাবে সাজে সেভাবে সাজাইলাম এখন দেখলাম যে আমি প্রথম ইঞ্জিন দ্বারা পানির ভর কত কেজি পানি উঠাচ্ছে এটা বের করতে গিয়ে আমি পি আউট জানি না তখন আমি আবার এই ইকুয়েশন থেকে পি আউট বের করলাম যেহেতু কর্মদক্ষতাটা দেয়া ছিল সুতরাং আমি এই ইকুয়েশনটি ইউজ করলাম এছাড়া অবশ্য আমার কোনো ওয়েও ছিল না কারণ আমি এম জানি না পি আউট আমি ওইভাবে বের করতে পারবো না এইভাবে বের করতে চাইলে পি আউট যদি এই ইকুয়েশন দিয়ে বের করতে চাইতাম আমি এম জানতে হতো বাট প্রথম ইঞ্জিন কত লিটার পানি উঠাচ্ছে বা কত কেজি পানি উঠাচ্ছে আমি তো এটা জানি না সুতরাং এই ইকুয়েশন ব্যবহার করতে পারিনি আমাকে কর্মদক্ষতার ইকুয়েশনই ব্যবহার করতে হয়েছে এখান থেকে আমি পি আউট বের করলাম সেই পি আউটের মান এখানে বসাবো তাহলে পানির ভর বের হবে পানির ভর এখানে বসাবো তাহলে দ্বিতীয় ইঞ্জিনের পি আউট বের হবে দ্বিতীয় ইঞ্জিনের পি আউট এখানে বসাবো তাহলে দ্বিতীয় ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা বের হবে এখন কম্পেয়ার করো কোনটা বেশি কোনটা কম এই ছিল মূলত ভিডিও যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জানিও ওকে দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থেকে তোমরা সবাই আসসালামু আলাইকুম